السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون مهان الله سبحانه وتعالى دربا للشكر يا ذي كرتي الله سبحانه وتعالى عمدك جمار أتنت قرط بن مهرت مرجد जुमार सालाद आदाय तार आगे खुदबा श्रवण के उद्देश्य समबेत हार तौफिक दान कर आलहमदुल्ला सम्मानित उपस्थिति अल्लाह सुबहान तला अनुग्रह कर समय दिए जीवन दान कर अल्लाह सुबहान तला अनुग्रह अफुर अल्लाह सुबहान तला आल्लर अनुग्रह तुम्हारे ऊपर व्यापक अल्लाह सुबहान तला जो हमें सृष्टि कर दान कर मर्यादा दान कर जले और स्थले तेजिभ्रमण कर दिए हेदायत ना दीदायत पेतम अनुग्रह सर्वशेष अनुग्रह हल्ला सर्वश्रेष्ठ अनुग्रह साम्राज्य जन्म थे मृत्यु पर्त खुबी तुच्छ मन कर दिन दान कर जानना महान अल्लाह सुबहान दान कर चलो बसिमानी सजीवता आनी जीवित कर मानुषे मध्य घुरे 
কামাম মাসালুহ ফিল যুলমাতি লাইসা বি খারিজ মিনহা সে কি ওই ব্যক্তির মত যে অন্ধকারে শুধুমাত্র হাত রে বেরাচ্ছে সে অন্ধকারে কোন দিকেই সে তার চোখ মেলে দেখতে পাচ্ছে না লাইসা বি খারিজ মিনহা এই অন্ধকার থেকে সে কোন অবস্থায় বের হতে পারছে না কোরআনে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা কাফেরদের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে তারা হচ্ছে এমন একটি সমুদ্রের মধ্যে নিমজ্জিত ফি বাহরিন লুজ্জিয়িন এমন একটি কর্দমাক্ত পানি বিশিষ্ট সমুদ্রের মধ্যে গাঢ় কালো অন্ধকারাচ্ছন্ন পানির মধ্যে তারা নিমজ্জিত রয়েছে যার উপর রয়েছে একটি ঢেউ তার অন্ধকার তার উপরে আরেকটি ঢেউ তার উপর অন্ধকার তার উপরে রয়েছে মেঘমালা সেটি আরো অন্ধকার সেই যদি তার ইদা আখরা যায় ইয়াদাহু লাম ইয়াকা দিয়ারাহা সে যদি তার হাত থেকে পর্যন্ত এক্সটেন্ড করে সেটাকে যদি বিছিয়ে দেয় সামনে সে যদি এগিয়ে দেয় তাহলে সে হাতটাকে সে দেখতে পায় না এমন একজন ব্যক্তি কাফেরদের দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন যে স্তরে স্তরে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা অন্ধকার এবং এবং অন্ধকার আচ্ছন্ন করে তার গোটা জীবনকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আর নিমজ্জিত করে রেখেছেন অন্যদিকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ঈমানদারদেরকে তিনি অনুগ্রহ করে ওয়াহি দান করেছেন কোরআন দান করেছেন নূর দান করেছেন আলো দান করেছেন তার উপর ভিত্তি করে তারা চারিদিকে শুধুমাত্র আলো দেখতে পায় আলো ছড়ায় এই আলো শুধুমাত্র এই দুনিয়াতেই নয় এই আলো পর্যন্ত তাদের কিয়ামতের দিনও নূরুহুম ইয়াসা বাইনা আইদিহিম ওয়া বিআইমানিহিম তাদের নূর তাদের এই আলো তাদের সামনে এবং তাদের ডান দিকে দোয়াত থাকবে তারা আল্লাহকে লক্ষ্য করে বলবেন আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবেন রব্বানা আতমিম লানা নূরানা হে আল্লাহ আমাদের এই আলোকে আপনি পূর্ণতা দান করুন কিন্তু যারা তাদের পিছনে থাকবে তারা পরে উনহুরুনা নাক্তাবিসু মিন নূরিকুম তিলার জিউ ওয়ারাকুম ফালতামিসু নূরা মুনাফিকরা কাফেররা মুশরিকরা যারা কিয়ামতের সেই কঠিন ময়দানে কোনো আলো পাবে না তারা মুমিনদেরকে দেখবে ঈমানদারদেরকে দেখবে তারা আলোর গতিতে আলোর মধ্যে তারা ছুটে বেড়াচ্ছে আলোর গতিতে তারা পার হয়ে যাচ্ছে তখন তাদেরকে বলবে ওং জোরো না আমাদের দিকে একটু টাকাও ওয়েট ফর আস তোমাদের একটু সময় আমাদেরকে দাও আমরা তোমাদের নূর থেকে আলো থেকে একটু আলো নিতে চাই এই অন্ধকার আমরা এই অন্ধকারের এই গহ্বর থেকে আমরা মুক্তি পেতে চাই তখন ইমামদাররা তাদেরকে বলবে তিলার জি ও এই তিলার জি ইট উইল বি সেট টু দেম হু উইল সেট আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা হ্যাজ নট ন্যারেটেড কে বলবেন হতে পারে ইমানদাররা বলবেন না কারণ ইমানদাররা তো তারা প্রচন্ড রহম দিল ফেরেশতারা হয়তো তাদেরকে লক্ষ্য করে বলবে পিছনে যাও এর যে ওরা কোন ফলতে মি সুন ওরা গো ব্যাক এন্ড সার্চ ইওর লাইট বিকজ देयर इज নো লাইট लेफ्ट ফর ইউ এই আখেরাতে তোমাদের জন্য কোনো আলো নেই আলো খুঁজতে হয় কোথায় দুনিয়ায় দুনিয়া থেকে আলো নিয়ে যেতে হয় প্রিয় ভাইরা কোন একজন শিশুকে প্রশ্ন করা হলো তুমি কোন ক্লাসে পড়ো বড় ক্লাস 3 তে পড়ি 10 বছর পরে তাকে প্রশ্ন করা হলো কোন ক্লাসে পড়ো বলে ক্লাস 3 তে পড়ি 10 বছর পরেও ক্লাস 3 তে যখন তখন ওই লোক একটু অবাক হলো বলো কি তুমি 10 বছর পর্যন্ত ক্লাস 3 তে পড়ো তখন সেই লোক সেই শিশুটি তাকে লক্ষ্য করে বললেন আমিও তো আপনাকে গত 10 বছর পর্যন্ত একই অবস্থা দেখতে পাই আপনার আমলের মধ্যে ইমানের মধ্যে ইমানের মধ্যে আমলের মধ্যে চেতনার মধ্যে কোন উন্নতি তো আমি গত 10 বছর পর্যন্ত দেখতে পাই না আপনি আমাকে দেখে অবাক হচ্ছেন আমি তো আপনাকে দেখে অবাক হচ্ছি যে আপনার মধ্যে তো গত গত 10 বছর আমি কোনো পরিবর্তন দেখতে পাইনি প্রিয় ভাইরা সম্মানিত উপস্থিতি প্রত্যেককে মুহূর্তকে আমাদের ব্যবহার করা দরকার মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে প্রতিটি মুহূর্তে প্রদান করেছেন এই প্রতিটি মুহূর্ত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদেরকে গানিমা হিসেবে প্রদান করেছেন আপনি যদি প্রত্যেকটি সেকেন্ডকে প্রত্যেকটি মিনিটকে হিসাব করেন তাহলে দেখবেন যে এটা কি কত বিশাল একটা ব্লেসিং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আপনাকে প্রদান করেছেন প্রত্যেকটা মুহূর্তের কত মূল্য আপনারা যারা ম্যারাথন দৌড়ে যারা অংশ গ্রহণ করেন তাদের দিকে যদি জিজ্ঞেস করেন যে প্রতিটি সেকেন্ডের কতটা মূল্য তখন সে বলবে সেকেন্ডের চেয়ে স্প্লিট সেকেন্ড অর্থাৎ সেকেন্ডকে কয়েকশো ভাগ করলে এক ভাগের মূল্য আমার কাছে অনেক অনেক বেশি কারণ সেকেন্ডে নয় তার চেয়ে কম সময় একজন ম্যারাথন দৌড়ে একজন ব্যক্তি ফাস্ট অথবা চ্যাম্পিয়ন হয়ে থাকে আপনি যদি অন্য কাউকে জিজ্ঞেস করেন যে সময়ের মূল্য তোমার কাছে কতটুকু বেশি যে ব্যক্তি ট্রেন অথবা প্লেন 5 মিনিট আগে সে 5 মিনিটের জন্য সে হারিয়েছে তাকে জিজ্ঞেস করলে সে আপনাকে বলতে পারবে যে এটা প্লেন অথবা একটা ট্রেন এর ধরার জন্য 5 মিনিটের মূল্য কতটুকু বেশি প্রিয় ভাইরা প্রত্যেকটা সেকেন্ডের মূল্য আছে কিন্তু আমরা এই মূল্যটা প্রদান করি না হিমাম হাসান আল বসরা রাহিমাহুল্লাহ অথবা আব্দুল ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা দুজন থেকে এই বর্ণনাটি আছে তারা বলেছেন যে আমরা লাকাদ আদরাকতু আকওয়ামান কানা আহাদুহুম কানা আহাদুহুম কানা আহাদুহুম আলা হায়াতিহি আশাদ্দু হিরসান আলা 
আমি আমি এমন এক জাতিকে পেয়েছি যেই জাতির লোকেরা তাদের সময়কে তাদের প্রত্যেকটি মুহূর্তকে তাদের সম্পদের চেয়ে বেশি মূল্য প্রদান করত যদি তাদেরকে তোমরা বলতে যে তোমাদের জীবন থেকে এতটুকু সময় দাও আমাদেরকে আমাদেরকে কিছুটা সময় দাও তারা বলতো না সময় দেওয়ার মতো কোনো সময় নাই যদি তাদের কাছে সম্পদ চাও হতো তাহলে বলতো যে অবারিত ভাবে তোমাদের যা মনে চায় তোমরা ততটুকু সম্পদ নিয়ে যাও প্রিয় ভাইরা প্রতিটি মুহূর্তের কতটা মূল্য একটি মিনিটে আপনি বহু কাজ করতে পারেন একটি মিনিটে তো কমপক্ষে আপনি তিনবার সুরা ফাতিহা তেলাওয়াত করতে পারেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন খায়রু দুআই আল ফাতিহাতু শ্রেষ্ঠতম দুআর নাম হচ্ছে কি সুরায়ে ফাতিহা এর জন্য জানাজার নামাজে কি পড়তে হয় সুরা ফাতিহা তেলাওয়াত করতে হয় কারণ সুরা ফাতিহা হচ্ছে শ্রেষ্ঠতম দোয়া আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা হাদিসে কুদসিতে এসে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা বলেন যে আমি কাসম তো সলাত বাইনি ওয়া বাইনা আব্দিন ইসফাইনি আমি নামাজকে অর্থাৎ সূরা ফাতিহাকে আমার এবং আমার বান্দার মাঝে দুই ভাগে বিভক্ত করে দিয়েছি একটি অংশ তার জন্য আর একটি অংশ আমার জন্য যখন সে বলে আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন আর রহমান আর রহিম মালিকি ওয়ামিদ্দিন এই তিনটি আয়াত শেষেই আমি তাকে উত্তর দেই যে আমার বান্দা আমার প্রশংসা করলো আমার গুণগান গাইলো আমার স্তুতি জ্ঞাপন করলো যখন সে বলে ইহদিনাস সিরাতুল মুস্তাকিম তখন আমি বলি হাযা লি হাযা বাইনি ওয়া বাইনা আব্দি ওয়া লি আব্দি মা সালা এটা আমার এবং আমার বান্দার জন্য আমার বান্দা যা চায় আমি তাকে তাই প্রদান করব এরপরে আপনি বলেন ইহদিনাস সিরাতুল মুস্তাকিম সিরাতাল লাযিনা আনআমতা আলাইহিম গায়রিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়াল দালিন আল্লাহ বলতে থাকেন তুমি যা চাও আমি তোমাকে তাই দিচ্ছি যা চাও তাই দিচ্ছি যা চাও তুমি আমাকে আমি তোমাকে তাই দিয়ে দিচ্ছি প্রিয় ভাইরা এই যে সূরা ফাতিহা এই সূরা ফাতিহাতে তো আপনি প্রতি 1 মিনিটে কমপক্ষে তিনবার তেলাওয়াত করতে পারেন আপনি জানেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন সূরাতুল ইখলাস তাহদিল সুলুসাল কুরআন সূরা ইখলাস হচ্ছে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ এবং কেউ কেউ এটার ব্যাখ্যা করেন যে সূরা ফাতিহা কেউ যদি পড়ে কেউ যদি সূরা কেউ যদি সূরা ইখলাস পড়ে তাহলে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ পড়া সহজ পাবে এবং কুরআন সূরা ফাতিহা তিন সূরা ইখলাস তিনবার পড়লে সে পুরো কুরআন পড়া সহজ পাবে কেউ এই কথা বলে থাকেন যদি এই হাদিস থেকে সরাসরি সেটা বোঝা যায়নি তারপরেও আপনি সূরা ইখলাস কতবার পড়তে পারেন 1 মিনিটের মধ্যে আপনি 1 মিনিটের মধ্যে সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদি সুবহানাল্লাহি আল আযীম পড়তে পারেন যার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন বুখারীর সর্বশেষ হাদিস যে এটা যদি কেউ পড়ে তাহলে আসমান এবং জমিন ভর্তি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাকে কি দেবেন তাকে সওয়াব ভর্তি করে দেবেন আপনি এটি তো কয়েকবার পড়তে পারেন কমপক্ষে 60 70 বার পড়তে পারেন আপনি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলক ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইইন কাদির এটি আপনি পড়তে পারেন বহুবার যার কারণে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আপনার যদি সমুদ্রের ফেনার মতো পরিমাণ যদি আপনার গুনাহ হয় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আপনার গুনাহগুলো ক্ষমা করে দেবেন কেউ যদি সুবহানাল্লাহ ওয়া বিহামদি বলে তাইলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা জান্নাতে তার জন্য একটি গাছ রোপণ করে দেন আপনি কতবার দেখেন 1 মিনিটের মধ্যে সূরা ফাতিহা তেলা সূরা আপনি সুবহানাল্লাহ ওয়া বিহামদি তেলাওয়াত করতে পারেন পাঠ করতে পারেন তার মাধ্যমে কতগুলো গাছ আপনি জান্নাতে রোপণ করতে পারেন প্রিয় ভাইরা আরো অনেক কথা বলা যায় যে সূরা ফাতিহা সূরা ইখলাস কেন আপনি কোরআন একটি পৃষ্ঠা পর্যন্ত এর মধ্যে তেলাওয়াত করতে পারেন আপনি আল্লাহু আকবার অথবা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর আপনি দরুদ পড়তে পারেন 50 60 70 80 বার 1 মিনিটের মধ্যে যদি আপনি বলেন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম ওয়া বারিক আলা নাবিয়্যিনা মুহাম্মদ এই ভাবে আপনি যাই পড়েন না কেন আল্লাহর রাসূলের উপর দরুদ পড়লে প্রত্যেকটা দরুদের এগেনস্টে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা আপনার উপর 10 বার রহমত বর্ষণ করবেন তাহলে 1 মিনিটের মধ্যে আপনি কত রহমতের ভাগীদার এবং রহমত প্রাপ্ত হওয়ার মতো যোগ্যতা অর্জন করতে পারেন প্রতিটা মুহূর্ত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে এভাবে তার দিকে এগিয়ে যাওয়ার তৌফিক এবং সুযোগ দান করেছেন সেটিকে শুধুমাত্র আমাদেরকে অ্যাভেইল করতে হবে প্রিয় ভাইরা আমরা যদি সেটি অ্যাভেইল না করতে পারি তাহলে সেটা আমাদের দুর্ভাগ্য আমরা ধীরে ধীরে আসলে পিছিয়ে যাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সাথে আমাদের সম্পর্ক শিথিল হয়ে যায় আমরা যেই বিষয়টি আপনাদেরকে আজকে বলতে চাইবো সেটা হচ্ছে জীবন নিয়ে আসলে আপনার আইডিয়া কি আপনার ধারণা কি আপনি জীবনটাকে কিভাবে লালন করতে চান কিভাবে ধারণ করতে চান এই জীবনটাকে কিভাবে পরিচালনা করতে চান আপনি কোন লক্ষ্যে ধাবিত হতে চান আপনি আপনার নিজকে কিভাবে প্রেজেন্ট করতে চান সেই বিষয়টি আমি আজকে আপনাদেরকে বলার চেষ্টা করব এটা এইজন্য বলছি কারণ যুবকদের মাঝে আমি আজকে ব্যাপক পরিমাণ হতাশা দেখতে পাই যুবকরা যাই করুক না কেন তাদের মাঝে ব্যাপক পরিমাণ হতাশা সে পড়াশোনা করছে পড়াশোনা করার সময় হতাশা পড়াশোনা শেষ
হতাশা যায় না এই হতাশা থেকে মুক্তির জন্য সে দুটো কাজ করে যুবকদের মধ্যে এখন প্রবণতা রয়েছে একটি হচ্ছে কেউ কেউ সুইসাইড করে সুইসাইড হ্যাজ বিকাম দা থার্ড কিলিং ফ্যাক্টর ইন দা ওয়ার্ল্ড এই পৃথিবীতে সুইসাইডাল অ্যাক্টিভিটিস এটা সবচেয়ে ভয়ঙ্কর তিন তিনটি জিনিসের মধ্যে একwidetilde পরিণত হয়েছে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর তিনটি জিনিসের মধ্যে এবং আমাদের মাঝে সেই প্রবণতা আমরা দেখতে পাই যে ইয়াং ম্যান আর ওমেন তারা সুইসাইড করছে আর দুই নম্বর বিষয় হচ্ছে ড্রাগ অ্যাডিকশন যখন সে মনে করে যে প্রচন্ড হতাশার মধ্যে ডুবে গিয়েছে তখন সে বিভিন্ন ধরনের মাদক দ্রব্য সেবন করা শুরু করে দেয় খনিকের প্রশান্তি সে লাভ করার চেষ্টা করে অতএব আমাদেরকে বুঝতে হবে যে আমরা কিভাবে এই হতাশা থেকে মুক্ত হয়ে আমরা একটা নোবল জীবন যাপন করতে পারি যেই রকম নোবল জীবন যাপন করেছিলেন সাহাবায়ে کرام রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম আজমাঈন নবী রাসূলদের কথা বললে আপনারা বলবেন যে নবীরা তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা চোজন বান্দা তাদেরকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন ওয়ালি তুসনা আলা আইনি कारण आक्रमण कर सम्मानित बंधुरा बहरे जरा बंदा सुन तरह जो गंतव्य आज लक्ष्य आज स्थिर कर स्थिर करें स्थिर कर नीन एवं दृढ़पदे दीप्त पदक्षेपे मुहूर्ते धीरे धीरे प्रदान कर प्रदान करबाते जीवन दिए दुनिया साम्राज्य भूले गीवन जापन कर जीवन जापन उत्तम रूप स्मरण 
বিরত থেকে জীবন যাপন করবে আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়াতে একটা হতাশাপূর্ণ এবং সংকীর্ণ জীবন দান করবেন অতএব ইয়াং ম্যানরা আপনারা যারা হতাশার মধ্যে রয়েছেন তাদের জন্য এই আয়াত আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা মেডিকেশন প্রদান করেছেন এখানে হিলিং প্রদান করেছেন আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা তা হচ্ছে যে ইউ ক্যান ওভারকাম ইওর অ্যাংজাইটি এন্ড ডিপ্রেশন ওয়াইল রিমেম্বারিং আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা হোয়েভার ইউ আর ইট এট এনি জাংচার আপনি যখনই কোনো বিপদের মুখে আসেন ইউ রিমেম্বার আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা এন্ড আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা উইল কাম ডাউন টু সলভ ইওর প্রবলেম আল্লাহ আপনার সমস্যা সমাধান করার জন্য আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা এগিয়ে আসবেন আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা নেমে আসবেন আল্লাহ সুবহান বলেছেন অন্যদিকে যে সকল ব্যক্তিরা আমাকে ভুলে গিয়ে তাদের জীবন যাপন করবে এই দুনিয়ার জীবনটা আমি তাদের জন্য সংকীর্ণ করে দেব আর আখেরাতে কিয়ামতের দিন আমি তাদেরকে অন্ধ করে উপস্থাপন করব উত্থিত করব আমি তাদেরকে পুনর্জীবিত করব এই লোকেরা বলবে আল্লাহ আমার তো দুনিয়াতে তো আমার চোখ ছিল আমি কেন অন্ধ তখন আল্লাহ সুবহান বলবেন এভাবেই তোমার কাছে আমার আলো গিয়েছিল অর্থাৎ কোরআন গিয়েছিল ইসলাম গিয়েছিল ইসলামী শরিয়া গিয়েছিল কিন্তু সেটাকে তুমি প্রত্যাখ্যান করেছো এই কারণে আমি তোমার এই চোখের আলো এই আখেরাতে আমি তোমার নিয়ে গেলাম অর্থাৎ চোখের আলো আমি তোমাকে নির্বাপিত করে দিলাম এবং এই আলো দিয়ে তুমি দেখতে পাবে না প্রিয় ভাইরা এই দুনিয়ায় যদি আলোকিত জীবন যাপন করতে চান এবং আখেরাতে যদি আলো নিয়ে সকল হার্ডেল গুলো সকল প্রবলেম গুলো সকল বিপদের জায়গা গুলো ওভারকাম করতে চান তাহলে অবশ্যই অবশ্যই আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার দেয়া আলোকে অবশ্যই জড়িয়ে ধরতে হবে এবং আলোকে কেন্দ্র করে জীবন যাপন করতে হবে আমরা এখন সারা পৃথিবীর দিকে যদি তাকাই তাহলে দেখবেন যে একটা মেসাকার অবস্থা সারা পৃথিবীতে তৈরি হয়েছে আপনি যদি আমেরিকার দিকে তাকান আমেরিকার কংগ্রেসম্যানরা তাদের সিনেটররা এখন বলছে যে দ্য সাইটান হ্যাজ লেফট হিজ সাইটস অন দ্য আমেরিকান পেনিনসুলা যে শয়তান তার দৃষ্টি কু দৃষ্টি ফেলেছে আমেরিকার প্রতি কারণ আমেরিকাতে গত 20 বছরে মানুষের মূল্যবোধের এতটা অধঃপতন হয়েছে যে এখন মূল্যবোধ খুঁজে পাওয়া যায় না আমেরিকার সমাজের যারা প্রতিবিম্ব তাদের সমাজে তৈরি করেছে আমেরিকান সমাজকে কালচারকে যারা অনুসরণ করেছে তার মধ্যে দুটো দেশের কথা বলি একটা হচ্ছে এটা ওয়াশিংটন পোস্টের একটা স্ট্যাটিস্টিক আপনাদেরকে বলছি ওয়াশিংটন পোস্টের স্ট্যাটিস্টিক্স হচ্ছে যে 50% children are born to unwed mothers in Iceland and Sweden Sweden Switzerland Switzerland Sweden Iceland এর মতো দেশে 50 ভাগ সন্তান জন্ম হয় এমন নারীর গর্ভে যে নারীর এখনো বিয়ে হয়নি এটা হচ্ছে আমরা সুইডেন আইসল্যান্ড সুইজারল্যান্ডের কথা বলছি আমেরিকার অবস্থা কি আপনি এবার চিন্তা করে দেখেন প্রিয় ভাইরা এটার একমাত্র কারণ হচ্ছে তারা বলেছেন যে একমাত্র কারণ হচ্ছে এন্টারটেইনমেন্ট মিডিয়া অথবা অথবা আমরা যেটাকে নিউজ মিডিয়া বলছি নিউজ মিডিয়া বা এন্টারটেইনমেন্ট মিডিয়া অর্থাৎ আমরা বিনোদনের যে মাধ্যমগুলো অথবা সংবাদ প্রকাশের যে মাধ্যমগুলো প্রচারের যে মাধ্যমগুলো এই মাধ্যমগুলো মূলত এই পরিস্থিতি তৈরি করেছে কারণ আপনি এন্টারটেইনমেন্টে কি দেখবেন এন্টারটেইনমেন্টে আপনি দেখবেন যে এমন মানে কিছু কিছু সেলিব্রিটি কে সেখানে উপস্থাপন করা হয়েছে যেই সকল সেলিব্রিটি গুলোর হেড শেভিং সেলিব্রিটিস অর্থাৎ মাথায় কোনো চুল নাই এরকম সেলিব্রিটি সেখানে উপস্থাপন করা হয়েছে আপনারা সেগুলো দেখে থাকবেন ওরা হচ্ছে সেলিব্রিটি এবং তাদের জীবনে স্ক্যান্ডাল এই পর্যায়ে পৌঁছেছে আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে শুনেছি একজন সেলিব্রিটি বলেছে হি হ্যাজ ইন দ্য মিন টাইম বেডেড 1000 লেডিস এর মধ্যে সে 1000 জন নারীর সাথে রাত যাপন করেছে কয়েকবার দেখলাম যে সাউথ আফ্রিকাতে একজন সেলিব্রিটি বলেছে সে এর মধ্যে 700 নারীর সাথে সে তার যেটাকে আপনারা অবৈধ প্রণয় বলছেন অবৈধ প্রেম অবৈধ প্রেম সে চালিয়ে যাচ্ছে একই সাথে 700 নারীর সাথে দ্য ম্যান হ্যাজ ইন দ্য মেইন টাইম অ্যাচিভড উইপনস অফ মাস ডিস্ট্রাকশন বুঝেন তো আপনারা এটা মানব বিধ্বংসী অস্ত্র তার নিজের মাঝে সে তৈরি করে নিয়েছে এই রকম একটা সমাজ লোকেরা তৈরি করেছে এবং মানুষরা তাদেরকে সেলিব্রিটি হিসেবে গ্রহণ করছে মানুষরা তাদেরকে ফলো করছে এই সমাজ থেকে যদি আপনাকে মুক্তি পেতে পেতে হয় তাহলে আপনাকে কোরআনের আলো দিকে বা ইসলামের আলো দিকে ফিরে আসতে হবে এই কথাই হযরত মুআবি রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলেছেন এখন আপনাদের এগুলো শুনে গা সোয়া হয়ে যাচ্ছে কোন এক সময় মানুষ অবৈধ কোন সম্পর্ক তৈরি করার জন্য তারা দূর দূরান্তে চলে যেত এখন অবৈধ সম্পর্ক তৈরি হয় এই ভাবে যে একজন আরেকজনের হাত ধরে ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছে কিন্তু এই দুইজনের এখনো বিয়ে शादी হয়নি দুই বন্ধু তারা গিয়েছিল মালয়েশিয়াতে পেট্রোনাস টাওয়ারের দেশে তারা একটা কনফারেন্সে অংশ গ্রহণ করার জন্য একজন নাম হচ্ছে ইবনু মাহমুদ আরেকজন নাম হচ্ছে সুলাইমান সুলাইমান সেখানে অংশ গ্রহণ করেছে ইবনে মাহমুদের সাথে তার দেখা কিন্তু দেখা গেল সেখানে একজন মহিলা তিনি একজন কবির উপরে একটা কবিতা 
তিনি সেখানে কবির কবিতার উপর একটা প্রবন্ধ তিনি উপস্থাপন করেছেন এই প্রবন্ধের উপর সুলাইমান একটি প্রশ্ন তাকে করবে এবং প্রশ্ন করার সময় তিন মিনিট সময় নিয়ে সে প্রশ্ন করতে কিন্তু সুলাইমান একবারও ওই নারীর দিকে তাকাননি তার পাশে বসে তার বন্ধু ইবনে মাহমুদ বলল এটা তো একটা অসম্ভব ঘটনা তুমি একবারও সেদিকে তাকালে না কেন তিনি বললেন আমি তাকাইনি কারণ যে চোখ দিয়ে আমি কেয়ামতের দিন আল্লাহ সুফানকে দেখব সেই চোখ দিয়ে আমি কোন একজন কোন একজন বেগানা নারীকে আমি দেখতে পাই না দেখতে পারি না আমার পক্ষে এটা সম্ভব নয় বলে তুমি কোথেকে পেলে আইডিয়া বলে তুমি দেখো না কোরআনের ওই আয়ের থেকে সুরা কেয়ামতের ওই আয়ের তুমি পড়ানি যেখানে আল্লাহ সুফান বলেছেন তুমি কি বড় দেখনি সেই আয়াতে মহান আল্লাহ সুফান বলেছেন একদম লাভ সেই দিন তাদের চেহারাগুলো হবে উজ্জ্বল তারা সেই দিন মহান আল্লাহ সুফান দিকে তাকিয়ে থাকবে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসালামকে প্রশ্ন করা হলো ইয়া রাসুল আল্লাহ আমরা কি সেই দিন আমাদের রবকে জান্নাতে দেখতে পাবো রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বললেন যে তোমরা যেই আকাশে মেঘ থাকে না সেই আকাশে সূর্য এবং চাঁদ দেখতে কি তোমাদের কোনো সমস্যা হয় বলো না সমস্যা হয়নি তারা তখন তিনি বললেন তোমরাও মহান আল্লাহ সুফান তালাকে জান্নাতে তেয়ামাতে এভাবে দেখতে পাবে প্রিয় ভাইয়েরা যেই চোখে আপনি আল্লাহ সুফান তালাকে দেখবেন সেই চোখ দিয়ে আপনি নশ্রীয়ত দেখবেন আবার ওই চোখ আপনাকে আল্লাহ সুফান তালাকে দেখার মতো উপযুক্ত করে নেবে এটা কখনো হতে পারে না এটা দুটো দু মেরুর কাজ দুটো দু মেরুর অবস্থান তিনি বললেন যে তুমি এই শিক্ষা কোথ থেকে পেলে বলো ছোটবেলায় আমার বাবা আমাকে এই শিক্ষা দিয়েছেন এরপর থেকে ইবনে মাহমুদ যখন ক্যাম্পাসে যায় তখন ইবনে মাহমুদের কানে সেই কথাগুলো ভাসে আমি জানি না এখানে ইয়াংম্যান যারা আছে তাদের কানে আমার এই কথা ভাসবে কিনা যখন অবৈধ কারোর প্রতি কারো প্রতি অবৈধভাবে হাত বাড়িয়ে দেবেন কারো হাত অন্যায় ভাবে ধরবেন কারো দিকে লোভ দৃষ্টিতে আপনি তাকাবেন কারো দিকে আপনি কামনা বাসনার দিকে মাধ্যমে তাকাবেন তখন যদি আপনার মাঝে চেতনা তৈরি হয় তাহলে আপনি আল্লাহ সুফান অলিতে পরিণত হয়ে যাবেন আমাদের পূর্বের লোকরা এগুলোকে ভালো কাজ মনে করতেন না যেমনি ভাবে এখন আমরা যেগুলোকে খারাপ কাজ মনে করছি এমন একটি সময় আসবে লোকেরা আর ওগুলোকে খারাপ মনে করবে না তারা ওগুলোকে ভালো মনে করবে এখন আপনারা দেখবেন যে দশ বছর আগে বাংলাদেশে গার্লফ্রেন্ড এবং বয়ফ্রেন্ড শব্দগুলো উচ্চারিত হওয়া এটা নিষিদ্ধ ছিল এখন প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট ইউনিভার্সিটি হোক কলেজ হোক ইভেন স্কুলের ইভেন মাদ্রাসারও তারা তাদের বয়ফ্রেন্ড এবং গার্লফ্রেন্ড ইত্যাদি শব্দগুলো তারা সগর্বে তারা পর্যন্ত বলে যায় এগুলো এখন তাদের কাছে কোনো বিষয় না কারণ এগুলো গাস হয়ে গিয়েছে অথচ এগুলো নিষিদ্ধ শব্দ এই নিষিদ্ধ শব্দগুলো এগুলো জাহান নামি ওয়ার্ড এই জাহান নামি ওয়ার্ড গুলো মুসলিম সমাজে কখনোই আসার কথা ছিল না প্রিয় ভাইরা আমরা বলেছিলাম যে আমরা এমন একটি সমাজে বসবাস করছি যেই সমাজে অপরাধ গুলোকে আমরা খুবই তুচ্ছ করে দেখছি কারণ আমাদের কাছে আসলে কোনো গন্তব্য নাই কোনো লক্ষ্য নাই আমরা কেন যে আমাদের জীবন যাপন করছি এটা আমরা নিজেরাও জানি না এবং বিশাল ভয়ঙ্কর অপরাধ হিসেবে আমরা এগুলোকে মনে করতাম এগুলোকে এখন তোমরা কোন অপরাধী মনে করছো না সাহাবিদের শেষের যুগে আনাসি আল্লাহ তালানু যিনি লংগেস্ট লিভিং সাহাবি সবচেয়ে বেশি যিনি বেঁচেছিলেন সময় বেঁচেছিলেন সেই সাহাবি সর্বশেষ যিনি মারা গিয়েছেন তিনি তার জীবদ্দশায় কথা বলেছেন তাহলে আমাদের এই পনেরোশো বছর আগে বছর পরে অবস্থা এখন কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে প্রিয় ভাইয়েরা সেই জন্য বলছিলাম যে আপনার লক্ষ্য স্থায়ী স্থির করুন সান একটা সাউথ আফ্রিকাতে একটা জায়গা আছে এটার নাম হলো সান সিটি সান সিটি বুঝতে পেরেছেন তো ওইটা আসলে আপনার যদি ওয়েবসাইটে যান অথবা আপনার গুগলকে যদি প্রশ্ন করেন দেখাবে সান সিটি এটা হচ্ছে মোস্ট মানে ওয়ার্স্টলি পপুলার for review shows casinos and other entertainments ota shegane di apni jan tahole dekhben je ulungo meera shegane ghura phira korche etar naam sun city noy etar naam hocche sin city eta na ashole oporader jayga jekhane shudhumatro lokera jay ulungo hoy thakar jonne eta shobbhota ebong ei prithibir shobbhota nirdharok onek guru protishthan taderke entertainment er khetre ek number 
এন্টারটেইনমেন্ট এর জায়গা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে বিকৃতি এবং আমাদের অরুচি কুরুচি কোন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছতে পারে যে এই রকম একটা জায়গাকে বেস্ট প্লেস হিসেবে তারা সার্টিফিকেট দিয়েছে এবং তারা অ্যাওয়ার্ড দিয়েছে তো ভাইরা আমি বলছিলাম যে আমরা ফলশ্রুতিতে আমাদের ইয়াং ম্যানদের জন্য আমি বলছি যে ইয়াং ম্যানরা তারা খনিকের সুখ বিভিন্ন জায়গায় তারা খুঁজছে তারা হতাশা থেকে বের হওয়ার জন্য তারা বিভিন্ন ধরনের পথ খুঁজছে এবং এই পথগুলো তারা খুঁজে নিচ্ছে এমন একটা জিনিসের মাঝে যে জিনিসটি ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে খনিকের জন্য তারা হয়তো বা কিছুটা রিলিফ বা তারা তৃপ্তি পরে তৃপ্তি শান্তি প্রশান্তি পাচ্ছে কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী অশান্তিতে হতাশায় অপরাধে গুনায় ব্যবিচারে এবং বিকৃত জীবনে তারা অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে এই জন্য আমাদেরকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে আমরা হতাশা অবশ্যই একজন ব্যক্তিকে বিরক্তিতে অথবা একটা খারাপ জীবনে পরিচালিত করতেই পারে হতাশা অথবা ভয় ভীতি ইভেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওসালামকে আবুকরা দিয়ে আল্লাহ তালানু বললেন ইয়া রাসুল আল্লাহ সে ব্যথা হে রাসুল আপনাকে দেখছি যে আপনি তো একটু 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 বার্ধক্যের দিকে চলে যাচ্ছেন আপনার চুল দাড়ি দু একটা সাদা হয়ে যাচ্ছে আমি ভয়ে আতঙ্কে আমার অবস্থা এরকম হয়ে গিয়েছে যে আমার চুল দাড়ি সাদা হওয়া শুরু হয়ে গিয়েছে ভাইরা এর যদি আল্লাহ রাসুলের অবস্থা হয় তাহলে জাহান নামের এই আয়াত গুলো পরে জাহান নামের কথা শোনার পর আমাদের পরিস্থিতি কি হওয়ার কথা ছিল সেগুলো আমাদের মাঝে কোন ধরনের অবস্থায় তৈরি করেনি আমরা এখন ডিপ্রেশনে ভুগি বিভিন্ন কারণে আপনি যখন দেখেন শেয়ার মার্কেট ফল করেছে তখন আপনার ব্লাড প্রেশার বেড়ে যায় যখন আপনি দেখেন আপনার চাকরি হচ্ছে না অথবা প্রমোশন আটকে আছে তখন আপনার ব্লাড সুগার লেভেল বেড়ে যায় তখন আপনার ব্লাড প্রেশার বেড়ে যায় সুগার লেভেল বেড়ে যায় আপনার অ্যাংজাইটি লেভেল বেড়ে যায় হার্টে বিভিন্ন ধরনের প্রবলেম তৈরি হয়ে যায় এটি একটি মাত্র কারণ কারণ দুনিয়া আমার কাছে একমাত্র লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য আমি অন্য কিছু কিছুকে দেখেই না অন্য কিছু দুনিয়ার লেন্স দিয়ে আমি অন্য কিছু দেখি না অথবা আখেরাতের লেন্স দিয়ে আমি দুনিয়াকে দেখি না আমার একমাত্র লক্ষ্য একটাই উদ্দেশ্য একটাই তা হচ্ছে যে দুনিয়াটা মস্ত বড় খাওয়া দাওয়া ফুর্তি করো একজন কবি এই জাতীয় ব্যক্তিদের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন একদম লোক আছে আরিদুল বিতানে জাদিদুল খেওয়ানে একদম লোক আছে আরিদুল বেতান পেট অনেক মোটা এবং নতুন নতুন খাদ্য এবং আইটেম কোথায় পাওয়া যায় এগুলি নিয়ে তারা প্রতি মুহূর্তে তারা টেনশনে থাকে অর্থাৎ তারা পেট পূজারি এবং আরি এবং জাদিদুল বেতানে তারা হচ্ছে প্রতি মুহূর্তে তারা নতুন নতুন আইটেমের খাবার নিয়ে তারা টেনশনে আছে আর তিন নম্বর সকল লোকের চরিত্র হচ্ছে তারা কারিবুল কারিবুল মাতা অর্থাৎ তারা পায়খানা যে জায়গায় তারা করবে পেশাব পায়খানা করবে ওটা তাদের একেবারে খাপ একেবারে তাদের শোয়ার সিটের সাথে ওটা তারা পারলে লাগো এখন যেটা আপনারা বেডরুমে অথবা আপনাদের বিভিন্ন রুমের সাথে যেটা অ্যাটাচ করে দিয়েছেন অথবা এই লোকদের একটা হচ্ছে যে তাদের খাবার যেখানেই তারা খায় ঠিক তার পাশে তাদের পায়খানা বা পেশাব করার মতো জায়গা তারা তৈরি করে নিয়েছে এই ব্যক্তির অবস্থা হচ্ছে সে তার দিনের অর্ধেক খায় পায়খানা এবং পেশাব করতে অর্ধেক সে সময় ব্যয় করে পায়খানা এবং পেশাব করতে আজমাই আর বাকি অর্ধেক সে খাবার জন্য ব্যয় করে অর্থাৎ অর্ধেক দিন সে খায় আর বাকি অর্ধেক দিন সে পেশাব পায়খানা করে এটা হচ্ছে একদল লোকের চরিত্র এবং এরকম লোকের অভাব নাই সমাজে দেখবেন সে খায় দায় এটা হচ্ছে তার অর্ধেক দিন যায় আর বাকি অর্ধেক দিন সে ওই যে কি বিভিন্ন ধরনের এই অসভ্য কাজ কার্যকলাপ যেটাকে আমরা যেটাকে আমরা বলেছিলাম যে একটা এন্টারটেনমেন্ট ইন্ডাস্ট্রি সেগুলোতে অথবা সে টয়লেটে গিয়ে তার সময়টা কাটিয়ে দেয় আমরা কি আমাদের জীবনটাকে সেভাবে পরিচালনা করতে চাই সেই দিকে কি আমরা আমাদের নিজেকে এগিয়ে নিতে চাই কিনা এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই কিনা সেটা কিন্তু আমাদের দেখার বিষয় অতএব আমরা যে শুধুমাত্র অর্থ কেন্দ্রিক অর্থকে কেন্দ্র করে আমাদের গোটা জীবনকে আমরা পরিচালনা করছি সেটা আমাদের বুঝতে হবে যে অর্থই আমাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বস্তু নয় এটা আমাদের জন্য একটা বাহন একটা ভেহিকল যে ভেহিকলের উপর ভিত্তি করে আমরা আখেরাতে আমাদের যে টার্গেট আছে আমাদের যে লক্ষ্য আছে সেই লক্ষ্যে আমরা পৌঁছে যাব রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসালাম বলেছেন হজরত আবু জর আল গিফের আল্লাহ তালানুকে আবু জর তুমি বলো তো ধনী কাকে বলে এবং গরিব কাকে বলে তুমি বলো তো এই দুটো ব্যাখ্যা দাও তিনি বলেন যার অর্থ আছে তিনি ধনী যার অর্থ নাই তিনি গরিব রাসুল্লাহ সাল্লাম বলেন আসলে ধনী এবং গরিবের সংজ্ঞা এটা নয় আলঘেনা ফিলসা আলঘেনা ফিল কল ওয়াল ফক্রু আইজন ফিল কল অর্থাৎ ধন এবং দারিদ্র 
ধনাদ্র এবং দারিদ্র এই দুটোই অবস্থা হচ্ছে অন্তরের অবস্থা কোন একজন ব্যক্তির জন্য এই জন্য হাসান বসু রহমুল্লাহ তিনি এই হাদিসের উপর ব্যাখ্যা করে তিনি বলেছেন কোন একজন ব্যক্তির যদি হাতে সম্পদ থাকে কিন্তু অন্তরে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ভয় থাকে আল্লাহর ভালোবাসা থাকে তাহলে এই ব্যক্তির সম্পদ মানুষের জন্য কল্যাণে ব্যয় হবে এই ব্যক্তির সম্পদ কোন অবস্থায় ক্ষতিকারক নয় কিন্তু কোন একজন ব্যক্তির যদি অন্তরেই শুধুমাত্র অর্থের বিষয় থাকে তাইলে এই ব্যক্তি ভয়ঙ্কর ডेंजरस এই অবস্থায় এই সমাজে উপনীত হবে কারণ তার তো অন্তরে শুধুমাত্র সম্পদের লোভ এবং লালসা এর জন্য সে বিভিন্ন জায়গা থেকে সম্পদ কিভাবে আহরণ করবে সংগ্রহ করবে কাটটা খাবে কাটটা মারবে এইটাই তার একমাত্র টেনশন থাকে অতএব সম্পদকে আপনার হাতে রাখুন যারা যুবকরা আছেন সম্পদ যদি অর্জন করতে চান এটা হাতে রাখুন এটা আপনার অন্তরের মতো তো পবিত্র জায়গা এটা যাওয়ার মতো যোগ্যতা রাখে না এটা অন্তর থেকে দূরে রাখুন তাহলে আপনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষের মধ্যে পরিগণিত হবেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সেই কথাই বলেছেন ইন্নামাল গিনা গিনান নাফস আসলে ধনাদ্য হচ্ছে অন্তরের ধনাদ্যতা অর্থাৎ অন্তরের দিক থেকে যে ব্যক্তি ধনী সেই ব্যক্তি প্রকৃত ধনী ইমাম আবু হানিফা রাহিমুল্লাহর কাছে এক ব্যক্তি এসে বলেন আমি আপনি আমার জন্য একটু দোয়া করুন কারণ আমার যাতে সম্পদ আর একটু বাড়ে তিনি বললেন আচ্ছা ঠিক আছে তোমার জন্য আমি দোয়া করব ভালো করে বলে আমি আপনাকে কিছু একটা দিতে চাই দোয়ার বিনিময় বলে কি দেবে বলে আমি আপনাকে 1 লক্ষ দিনার দিতে চাই দোয়ার বিনিময় 1 লক্ষ দিনার দিতে চাই তিনি বললেন ভাই তুমি না এই মাত্র টাকা চাইলে যে তোমার যেটা আরো সম্পদ ভাই তুমি আমাকে কেন দিতে চাও তিনি বলেন যে আমি চাই আরো সম্পদ আমার বাড়ুক ইমাম আবু হানিফা বললেন আমার তো 1 লক্ষ সম্পদের 1 লক্ষ দিনার কোনো প্রয়োজন নাই তুমি তো গরীব মানুষ তোমারই দরকার তুমি ওটা নিয়ে যাও আমি তোমার জন্য দোয়া করতে পারবো না আর তোমারই সম্পদেরও আমার প্রয়োজন নাই কারণ তুমি তো দোয়া গরীব তোমার তো আরো লাগে আমার তো লাগে না আমার তো যতটুকু আছে ততটুকু আমার জন্য যথেষ্ট অতএব প্রিয় ভাইরা আপনাকে যদি আপনার সম্পদ আরো নবীমানায় যে আরো আপনার লাগবে আরো প্রয়োজন তাইলে বুঝতে হবে আসলে আপনি গরীব আসলে ধন এবং ধনাদ্যতা কোনোটাই আপনাকে স্পর্শ করতে পারেনি কোন একজন মহিলা তিনি গেলেন দোকানে শাড়ি দোকানে শাড়ি দোকানে গিয়ে শাড়ি দোকানদারকে বললেন আমাকে কম দামে একটা শাড়ি দেন বলে কেন বলে আমার কাজের মেয়ের জন্য আমি এটা নেব এই কাজের মেয়ে কিছুক্ষণ পরে ওই দোকানদারে কি গিয়ে বললেন আমাকে একটা বেশি দামা শাড়ি দেন বলে তুমি তো গরীব মানুষ বেশি দামা শাড়ি দিয়ে কি করবে বলে আমার যে বাসে আমি কাজ করি ওই বাসার ম্যাডাম কে আমি এটা গিফট করব কে ধনী ধন আসলে অন্তরের ইস্যু ধন আসলে অন্তরের ইস্যু আপনি কিভাবে এই করছেন আপনি যখন কোন একজন ইশওয়ালকে বলেন এই কই যাবি আপনি কিন্তু তার চেয়ে বয়সে কম সে আপনাকে বলবে যে চাচা কোথায় যাবেন আপনি বলেন অতএব কে আসলে ধনী কে গরীব কে এটা আচরণের উপর নির্ভর করে এটা আসলে তার ব্যবহারের উপর নির্ভর করে এটা তার চিন্তা চেতনার উপর নির্ভর করে এটা তার অ্যাটিটিউডের উপর নির্ভর করে এটা তার অ্যাপ্রোচের উপর নির্ভর করে এটা সম্পদ ধনাদ্যতা কখনো ব্যক্তির সম্পদের উপর মেজারমেন্ট করা হয় না মেজারমেন্ট করা যায় না কোন একজন ব্যক্তি তিনি তার সম্পদের জন্য প্রচন্ড অহংকারী হতে পারেন অন্য ব্যক্তির সম্পদ নাই তিনি আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার জন্য অনেক অনেক বিনয় হতে পারেন এবং এই ব্যক্তি মহান আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার কাছে ওই ধনাদ্য ব্যক্তির চেয়ে কোটি কোটি গুণ প্রিয় এবং কোটি কোটি গুণ আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার প্রিয় ভাজন হতে পারেন সেই জন্য আপনাদেরকে যেটা আমাদেরকে যেটা চিন্তা রাখতে হবে তা হলো যে আমরা গন্তব্য ঠিক ঠিক করেছি কোন জায়গায় যাওয়ার জন্য আমরা আমাদের গন্তব্য নির্ধারণ করেছি আমরা কোন জায়গায় যাওয়ার জন্য আমাদের কার্যকলাপ গুরু পরিচালনা করছি প্রিয় ভাইরা মনে রাখবেন যে ফেরাউন পর্যন্ত তার সিংহাসনে বসে সেও প্রকম্পিত হচ্ছিল যে তার এই সিংহাসন ছোট্ট একটি বালক অথবা একজন মানুষের মাধ্যমে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে কারণ স্বপ্নে সে দেখেছে অথবা অন্য কেউ দেখেছে যে এমন একটি ছেলের জন্ম হবে যার মাধ্যমে ফেরাউনের সিংহাসন সব ধ্বংস হয়ে যাবে সেই ছেলের থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ফেরাউন তৎকালীন শিশুদেরকে সকল শিশু ছেলে সেই সন্তানকে সে হত্যা করা শুরু করে দিল ফেরাউন তার তখতে বসেও নিশ্চিত থাকতে পারেনি যে এই তখত তার থেকে যাবে এই তখত তাকে আজীবন টিকিয়ে রাখবে আমরা ফেরাউনের মতো এত শক্তিশালী হতে পারিনি তাহলে আমরা কিসের জন্য কিসের লোভে কিসের আশায় আমাদের গন্তব্যটাকে আমরা বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছি অথবা আমরা একটা ভুল গন্তব্যে চলে গিয়েছি ও ভাইরা আপনাদেরকে হতাশ যারা হচ্ছেন এই সুখ আপনাদেরকে হতাশা থেকে মুক্তি খুঁজতে হবে আপনার বাসায় যেই ব্যক্তিরা তাদের বাসায় সুখ খুঁজে পায়নি তার বাসার বাইরে কোনো দিনই সুখ খুঁজে পাবে না বাসার বাইরে আপনি হতাশা থেকে মুক্তির জন্য আপনি ড্রাগে যাবেন ক্যাসিনোতে যাবেন বন্ধু বান্ধবদের সাথে আড্ডা দেবেন ওই এন্টারটেইনমেন্ট মিডিয়া থেকে সময় কাটাবেন নেভার এগুলো কোনো দিন আপনাকে হতাশা থেকে মুক্তি দেবে না হতাশা থেকে মুক্তি দিতে পারে শুধুমাত্র আপনার ঘর এজন্য উকবা ইবনে আমর র
रक्षा करते खरच कर निमज्जित हो जाए देखे बहु घर भेजे जाुच्छ तुच्छ 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 कथा स्वामी और स्त्री तरा दो बस गल्प कर स्त्री के बोलें तुम्हारे स्वप्न की बोलो स्वप्न छत्तीस स्कोर फिट फ्लैट हो एलियन खोज करब तक स्त्री बोल ओ बुजते पे तुम पास महिला चेहरा देखारेलिस्कोप व्यवहार करते चाओ तुम्हारे आज के तुम्हारे चाहना तुच्छ तुच्छ जिन एक व्यक्ति के फ्रस्ट्रेशन दिखे नहीं जो कारण तरह अटेंशन जो ठीक ना थे चिंता चेतना जो ठीक ना थे से करते चाचे कथा जो चाचे से प्रिय भाई अपना के बीजे अपनारों चले ग समृद्धिर पथे शांति पथे नहीं आसार मासूदी नारी के देखो रोगान खुले जाए 
বলে সেই দোয়া করলেন একজন নারী বেউশ হয়ে গেলে তার যদি সতর খুলেও যায় তারপরও তার কোনো গোনা নাই আর আমাদের নারীরা ইচ্ছা করে তারা তাদের সতর গুলো খুলে রাখে জান্নাতে যাওয়ার জন্য একজন আকুতি কি আর একজন জাহান নামের দিকে যাওয়ার জন্য কিভাবে পঙ্গপালের মতো সে আগুনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ছে প্রিয় ভাইয়েরা আপনাদেরকে বলছি বন্ধুরা আপনাদেরকে বলছি যারা ইয়াং ম্যাম তাদেরকে বলছি আপনাদেরকে এই সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে হবে আপনাদেরকে হজরত ওমর আলী আল্লাহ তালানহু তিনি একবার আলোচনায় তিনি সকলকে লক্ষ্য করে বললেন এরকম ভরা মজলিসে যে তোমরা বলো তো তোমরা কি চাও তোমাদেরকে যদি দায়িত্ব দেওয়া হয় তাহলে তোমরা কি করবে একজন বলল যে আতামান্না আইন ইয়াকুন হাযাত দাউর মাল মামলুআতাম যাহাবান আমি চাইবো যে এই ঘর ভর্তি সোনা হয়ে যাক এগুলো আমি আল্লাহর রাস্তায় সব দান করব আরেকজন বলল তুমি কি চাও বলে আমি চাই এই ঘর ভর্তি মুক্ত এবং হীরায় পরিপূর্ণ হয়ে যাক আমি আল্লাহর রাস্তে সেগুলো দান করব এক একজন এক একটা বলছেন আমিরুল মুমিন বসা আমিরুল মুমিন কিছুই বলছেন না আমিরুল মুমিনকে বলা হলো আপনি হলে কি চাইতেন তিনি বলতেন আমি হলে চাইতাম এই ঘরটি আদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস আবু ওবাদ ইবনে জাররাহমের মত ব্যক্তিত্বে এই ঘরটা পরিপূর্ণ হয়ে যাক যাদেরকে আমি যেই কোনো দায়িত্বই প্রদান করি না কেন যদি মিশর বিজয়ে যদি আমি তাদেরকে আমি যদি তাদেরকে তাদেরকে যদি পারস্য এবং রোম বিজয়ের দায়িত্ব দেই তাহলে তারা সেই পারস্য এবং রোম আমার জন্য বিজয় করে নিয়ে আসবে আমি চাই এরকম লোকের মাধ্যমে এটা পরিপূর্ণ হয়ে যাক আমর ইবনে আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা যখন পারস্য বিজয় করেন আমর ইবনে আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা সেই সময় ওমর কাছে চিঠি পাঠালেন যে আপনি আমাকে 4000 শূন্য আপনি আমাকে আপনি আমাকে 4000 শূন্য পাঠান আমার 4000 শূন্য প্রয়োজন আছে ওমর রাদিয়াল্লাহু চিঠি পাঠালেন যে ইন্নি আমদাদতুকা বি আলফ বি আরবাতি আরাস আমি তোমাকে 4000 শূন্য পাঠালাম আলা কুন্নি ওয়াহিদিন আলফুন ইয়াকুম আহাদুমা মাকান আল আলফি আমি তোমার জন্য আসলে পাঠালাম চারজন এদের প্রত্যেককে 1000 শূন্য সমান যোগ্যতা রাখে এদের এক একজন হচ্ছে ওবাদ ইবনে সামিত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মাসলামা বিন খালিদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এই রকম ব্যক্তিদের মতো চারজনকে পাঠালেন যে এদের প্রত্যেককে হচ্ছে 1000 মত শূন্যের সামর্থ্য রাখে সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা পারস্য বিজয়ের সময় তিনি জিজ্ঞেস করলেন যে ওই যে আমার ওই ওই বন্ধু সেই বন্ধু কোথায় আমার সেই বন্ধু কোথায় তাকে আমি খুঁজে পাচ্ছি না তাকে তোমরা একটু খুঁজে বের করে দাও বলো যে ওই শূন্যের তো কথা বলছেন আপনি ওই সোলজারের কথা বলছেন আমরা তাকে দেখেছি আকাশের দিকে কিভাবে কেন যেন এই রকম এরকম সে বৃত্ত তৈরি করছে তখন সাদের নবী ওয়াক্কাস বলছেন আল্লাহর কসম করে বলছি ওই যে হাত দিয়ে সে যে বৃত্ত করেছে ওই হাত দিয়ে বৃত্ত করা এক লক্ষ শক্তিশালী যুবক শূন্যের চেয়ে আমার কাছে অনেক বেশি প্রিয় সেই ব্যক্তির এই হাতের ঘূর্ণনটা কারণ ওই হাতের ঘূর্ণনের মাধ্যমে সে গোটা যুদ্ধের ময়দানটাকে সে প্রকম্পিত করে দিয়েছে এই রকম যোগ্য ব্যক্তিত্বে আপনাদের পরিণত হতে হবে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলার কাছে আসলেন যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকাল করলেন আপনারা জানেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকাল করলেন এর মধ্যে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা তিনটা বিশাল বড় প্রবলেমের মুখোমুখি তিনি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু একদিকে কিছু লোক মুরতাদ হয়ে গেছে কিছু লোক তারা এখন যাকাত প্রদান করবে না আর ওইদিকে কিছু লোক তারা তাদেরকে নবী দাবি করেছে এবং অসংখ্য লোক তাদের অনুসরণ করা শুরু করে দিল হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এসে বললেন ইয়া আবা বাকার লোকেরা ইন্নাল আনসার কাদ কাদ আরসালুনি ইলাইক আনসাররা আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছে যাতে আমরা আপনাকে বলি যাতে আমি আপনাকে বলি যে আপনি যাতে এই যুদ্ধ আপাতত শুরু না করেন কারণ এখন যেই পরিস্থিতি এই পরিস্থিতিতে আপনি যুদ্ধ শুরু না করাটাই ভালো তার উপরে আপনি আবার উসামা বিন জায়েদের নেতৃত্বে 17 বছরের যুবক তার নেতৃত্বে আপনি রোমানদের বিরুদ্ধে শূন্য বাহিনী পাঠাচ্ছেন সেখানে আমিও আছি এবং অন্যান্যও আছে আমি আছি তাতে কোনো আপত্তি নাই কিন্তু সিনিয়র সাহাবায়ে کرامরা তারা বললেন উসামা ইবনে জায়েদ এর নেতৃত্বে এই যুদ্ধ বাহিনী না পাঠানোর জন্য এবং যদি পাঠাতে হয় তাহলে সিনিয়র কাউকে দায়িত্ব দেওয়ার জন্য কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার ইন্তিকালের আগে তিনি বলে গিয়েছিলেন আমি যদি সময় পাই তাহলে উসামা ইবনে জায়েদের নেতৃত্বে একটা বাহিনী পাঠাবো যেই বাহিনী রোমানদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে দা খুরুকে দাঁড়াবে এবং মুসলমানদেরকে রক্ষা করবে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনকে লক্ষ্য করে বললেন ওমর তোমাকে মনে রাখতে হবে লাউ আন্নাল কিলা ওয়া ওয়াসিলা ওয়া ওয়াসিবা যদি কুকুরগুলো এবং বন্য প্রাণীগুলো এই মদিনার অলিতে গলিতে বিচরণ করে এবং আমি আবু বকরের শরীর তার কামড়ে কামড়ে খাচ্ছে তারপরে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসামার নেতৃত্বে যে বাহিনীকে পাঠানোর কথা বলেছে সেই বাহিনীকে আমি অবশ্যই বাধা দ
ওমর বললেন তাহলে আপনি এক কাজ করেন আপনি একটু ওসামাকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে দায়িত্ব দেন আবু করে দিয়ে আল্লাহ তালা হেলান দিয়েছিলেন আবু করে দিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন দাঁড়িয়ে গেল ওমরের দায়িত্ব বললেন ওমর इंतकाल कर मुसलमान प्रशांत पेतम मारा शहीद निश्चित कर मुक्त शेष युद्ध मुसलमान विजयी हलो सकाल बेला घरे फिर बंदी अवस्था स्त्री मुसलमान शपथ कर भाई नाम उच्चारण कर 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন সে আবহাওয়া এত লৌহ পুরুষের মতো তার নিজকে দাঁড়া করাবেন এটা কেউ ভাবতেও পারেনি আপনারা যারা এখানে আছেন যারা তাদের অ্যাটিটিউডে লৌহ পুরুষের মতো ভাব দেখান আপনাদেরকেও এই দায়িত্ব নিতে হবে এই মুসলিম উম্মাকে রক্ষা করার জন্য আপনাকে দায়িত্ব নিতে হবে আপনার গন্তব্য ঠিক করতে হবে যে আপনার গন্তব্য কি এই গন্তব্য হচ্ছে জান্নাত একজন শক্তিশালী মানুষ তার গন্তব্য অনেক অনেক বেশি আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা বলেছেন ইন্নাল্লাহ তারা মিনাল মুমিনিন আনফুসাহুম ওয়া আমওয়ালাহুম বি আন্না লাহুমুল জান্নাত আল্লাহ ইমানদারদের কাছ থেকে কিনে নিয়েছেন তাদের জীবন এবং সম্পদ বিনিময় দিবেন জান্নাত কত বড় ক্রেতা ক্রেতা জড় বড় হয় দামও কি তত বড় হয় সাধারণ একজন ক্রেতা আপনি প্রাইম মিনিস্টার বা প্রেসিডেন্ট গিয়ে কি 2 টাকার মাছ আর 3 টাকার চিংড়ি মাছ কিনবে নাকি তিনি যখন কিনতে যাবেন সেখানে কোটি টাকা দিয়ে ব্যয় করবেন মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যিনি সকল সম্পদের মালিক তিনি যখন আপনার কাছ থেকে কিনে নিয়েছেন তাহলে কত বড় দাম তিনি আপনাকে দেবেন ক্রেতা যত বড় তার বিনিময় তিনি তত বড় দেবেন সেই ক্রেতার সাথে আপনি বাণিজ্য করুন তাইলে আপনার দুনিয়া এবং আখিরাত আপনার জন্য কল্যাণকর হবে এবং দুনিয়া এবং আখিরাত আপনি সফল হবেন আর যদি আপনি যাচ্ছে তাই ব্যক্তির সাথে যদি আপনি কেনা বেচা করেন তাইলে তো তার মতই আপনি দাম পাবেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে এমন একটি জীবন যাপন করার তৌফিক দান করুন যেই জীবনটা হবে সামগ্রিক ভাবে একটা লক্ষ্যে অবিষ্ট লক্ষ্যে পরিচালিত এবং আমরা সকল অবস্থায় ধীরে ধীরে সেই অবিষ্ট লক্ষ্যে যেতে আমরা পৌঁছতে পারি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে সেই তৌফিক দান করুন ইয়া মেনদেরকে বলছি যে আপনারা আপনাদের জীবন জন্য একটা লক্ষ্য স্থির করুন মানুষের মানুষ কা আল্লাহ সুবহান দুটো জিনিসের সমন্বয় তৈরি করেছেন একটা হচ্ছে কলম আর একটা হচ্ছে শরীর এই যে শরীর এই শরীরটা মাটি দিয়ে তৈরি আর তার যে রূহ যেটা বলছি এই রূহটা হচ্ছে লৌহে মাহফুজ থেকে এই রূহটা এসে কোথা থেকে মালাকুত থেকে আরশ থেকে রাসূল আল্লাহ সুবহানাহু কাছ থেকে এই রূহটা এসেছে এই রূহটা মানুষকে উপরের দিকে নিয়ে যায় কিন্তু তার শরীরটা তাকে নিচের দিকে নিয়ে যায় এই শরীরের প্রতি যত গুরুত্ব দেবেন আপনি ততটা নিচে যাবেন আর যদি আরশের দিকে আপনি যদি আপনার আত্মার দিকে রূহের দিকে গুরুত্ব দেন তাহলে রূহটা আপনাকে উপরের দিকে শুধুমাত্র নিয়ে যাবে অন্যথায় এই শরীর আপনাকে মাটির মধ্যে আবদ্ধ করে রাখবে এই মাটির খিনজির থেকে আত্মার আর বের হওয়ার কোনো উপায় থাকবে না ইন্নাল কুলুবা জাওয়ারা মানুষ অন্তরগুলো ঘুরতে থাকে কিছু কিছু কলম আছে এগুলো সব সময় খাবার দাবার এবং আনন্দ ফুর্তি নিয়ে ঘুরে আরেক দল কুলুবুহুন তাহরু হালাল হাওলাল আরশি আরেক দল অন্তর আছে কলম আছে যেগুলো শুধুমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আরশের চারপাশে ঘুরতে থাকে প্রিয় ভাইরা আপনার অন্তরটাকে সেই রকম করুন যেই অন্তরটা শুধুমাত্র আরশের চারপাশে ঘুরে আপনার দৃষ্টি যত অনেক অবারিত হয় আপনি যত বিশাল বড় একজন চিন্তাকার চিন্তাশীল মানুষে পরিণত হন শুধুমাত্র এই শরীর সর্বস্ব জীবন যাতে আমাদের না হয় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে সেই তৌফিক দান করুন আকুল কাউলি হাযা ওয়া আস্তাগফিরুল্লাহ লি ওয়া লাকুম লিসা আল মুসলিমিন ফাস্তাগফিরুহু ইন্নাহু আল গাফুর রাহিম আপনাদেরকে বলতে চাই তা হচ্ছে মহান আল্লাহ সুবহান আমাদের প্রত্যেককে হতাশা মুক্ত জীবন যাপন করার তৌফিক দান করুন এবং সেটা শুধুমাত্র সম্ভব যদি আল্লাহ সুবহান আমাদের চোখের সামনে থাকেন শুধু সেটা তখনই সম্ভব যদি আমরা যেই কোন পরিস্থিতিতে মহান আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার শরণকে প্রায়োরিটি প্রদান করি হযরত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন দীপ প্রহরে আসলেন এই প্রহরে সাধারণত আসেন না তিনি যখন দরজা টোকা দিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন উম্মে আইমানকে উম্মে আইমান দরজাটা খোলেন আমার ফাতিমার মতো কে যেন আওয়াজ করেছে বাবা পর্যন্ত বুঝেন যে তার মেয়ে দরজা টোকা দিয়েছে এইভাবে বাবা এবং সন্তানদের মাঝে ফিলিং এবং রিলেশন বলে আমার ফাতেমা মনে হয় টোকা দিয়েছে খুললেন ফাতেমাকে বললেন মা তুমি তো এই সময় কখনো আসনি কেন এসেছো বলে বাবা আমি শুনেছি ফেরেশতাদের খাদ্য হচ্ছে আত তাসবিহু ওয়া আত তাহলিলু ওয়া আত তাহমিদু সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহু আকবার ফেরেশতাদের খাবার এটা ওয়া মা তুআমুনা ইয়া রাসূলুল্লাহ হে পিতা হে আল্লাহর রাসূল আমাদের খাদ্য কি কত প্রশান্ত ভাবে মেয়ে তার বাবাকে বলেছেন মেয়ে কিন্তু বলেন নি যে আমরা গত কয়েকদিন পর্যন্ত খাইনি আমি খাইনি আলী খাইনি এবং আপনার দুই আদরের নাতি তারাও খাইনি কথা বলেন কিন্তু আমাদের খাদ্য কি ইয়া রাসূলুল্লাহ বাবা তো বুঝতে পেরেছেন মেয়ের অবস্থা আপনারা যারা বাবা মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন সেই স্বামীর ঘর থেকে এসে বলল বাবা গত কয়েকদিন পর্যন্ত খাইনি একবার চিন্তা করে দেখেন তো পরিস্থিতি কি দাঁড়াবে বাবা বললেন 
মা আমার ঘরেও তো গত মাস খানিক যাবৎ কোনো চুলা জলেনি মা তবে কিছু 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 বকরি আমার কাছে এসেছে আমি চাইলে তোমাকে সেখান থেকে কিছু বকরি দিতে পারি আর তুমি যদি চাও আমি তোমাকে কিছু তাসবি তাহলে শিখিয়ে দেই এগুলো যদি তোমাকে শিখি এগুলো যদি তুমি পড়ো তাহলে তোমার যত ধরনের হতাশা আছে টেনশন আছে এবং খাদ্যের প্রতি যত ধরনের তোমার প্রয়োজন আছে এগুলো সব আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা দূর করে দেবেন বলেন ইয়া রাসূল আমাকে তা শিখিয়ে দিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কতগুলো তাসবি রাসূল হযরত ফাতেমাকে শিখিয়ে দিলেন ফাতেমা গেলেন ঘরে ঘরে যাওয়ার পরে তার স্বামী বললেন কি ব্যাপার কে নিয়ে এসেছো বলো আমি গিয়েছি দুনিয়ার জন্য নিয়ে এসেছি আখেরাত চিন্তা করে দেখেন আপনার স্ত্রীকে আপনি আপনার স্ত্রী একটা লিস্ট দিল বাজার থেকে কিছু জিনিস নিয়ে আসার জন্য আপনি একজন হুজুরের কাছে গিয়ে বললেন যে আমায় কিছু দোয়া শিখিয়ে দেন উনি দোয়া শিখিয়ে দিলেন এবার আপনি বাসায় গিয়ে বললেন যে আমি তো বাজার করে নিয়ে আসিনি কিছু দোয়া শিখিয়ে এসেছি ওইদিন বাসার জায়গা হবে লিস্ট দিলে ওই লিস্টের বাইরে কোনো জিনিস নিলেই তো আপনার জায়গা হয় না আর লিস্ট দিয়েছেন লিস্টের জিনিস তো নেনে নাই দোয়া কিছু শিখে গিয়েছেন লুক এট দা কাফল তিনি বলেন মারহাবা স্বাগত খুব চমৎকার কাজ তুমি করেছো ফাতেমা ঠিক আছে চলো আমরা এখন থেকে এটা পড়ি প্রিয় ভাইরা এর জন্য বলেছি যে হতাশা সহ সকল কিছু থেকে যদি আপনি মুক্তি পেতে চান তাহলে মহান আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলাকে স্মরণ করুন আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা আমাদেরকে এমন একটা দিন দিয়েছেন যেই দিনটি আমাদের জন্য সকল ধরনের মহা ঔষধ আল্লাহ সুবহান সেই দিন অনুসারে আমাদেরকে জীবন যাপন করার তৌফিক দান করুন আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা আমাদেরকে এমন একটি জীবন দান করুন যেই জীবন যেই জীবনটি প্রশান্ত এই যেই জীবনটি শান্তিপূর্ণ এবং সুখ এবং সমৃদ্ধপূর্ণ হবে আল্লাহ সুবহান আমাদেরকে দুনিয়া এবং আখিরাতে কল্যাণ দান করুন আল্লাহুম আইজিল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন আল্লাহুম আনসুরিল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন আল্লাহুম আনসুরিল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন আল্লাহুম আনসুরিল মুজাহিদিন ফি কুল্লি মাকান আল্লাহুম আতসাত্তিস সামলাল ইয়াহুদ ওয়াল নাসারা ওয়াল মুশরিকিন ইবাদাল্লাহ রাহিমাকুমুল্লাহ ইন্নাল্লাহি আমরু বিল আদলি ওয়াল ইহসান ওয়া ইতাই দিল কুরবা ওয়া ইনহা আনিল ফাহশাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ ইয়াইজুকুম লাআল্লাকুম তাযাক্কারুন ফাযকুরুন ইয়াযকুরুকুম মাশকুরুন ওয়া লা তাকফুরুন